to determine the spring constant of a spring using load extension method. Now, we the principle. The principle is the experiment. use the equation. The spring constant equation k equal to mg by l. This is m and g and l and side length. When I experiment the value of the values, we have to the load extension graph plot. So, that is a rough shape. So, that is a rough shape. So, that is a straight line. So, that is a straight line. So, that is a graph. So, that is a straight line. So, that is a straight line. So, that is a triangle. So, that is a ABC. And spring constant equal to AB by BC into G in the formula. This is the graph of K calculated. That is the observations in the side heading. Tablo column. This is the tablo column. That is the experiment. This is the apparatus. This spring is the spring constant. Now, we have to do this. Weight hanger and the one 50 grams of the add is done. We can either number M0, that is the dead weight. M0 is the pointer reading. Now, we have 6 and we have pointer reading. That is the number call at the end. M0 is the loading the tire 6 and the end. That is the M0 is the 50 add. 50 add in the number spring. We have to do pointer reading. 10.8 is equal to M0 plus 100. That is M0 plus 100. We have to do the pointer reading. 16 is equal to M0 plus 150. We have M0 plus 200. Pointer reading no ka 26.6 आने के लिए था पर 26.6 आ गई। अर्थात अगर कोई 15 बुरी आ गई या अपन M0 plus 250 आई 32 आने pointer reading अपन आधा आ गई था। अपन हमने loading हमने train चाहिए थे गई। इन्हीं unloading आ। unloading ले last ना हमको 250 ले तेरे आना reading के लिए था। अदन है ना unloading ले आधी मेड था। अदन है शेषम। इधर ना कोई 50 remove ही है। अपन M0 plus 200 आई। now, we have a pointer reading of 26.6 and that's how we get it. One of 50 is removed from the unloading the pointer reading of 21.4, 16, 10.8, 6. That's how we unload it, 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 we unload it. In the end, we have a calculation. From loading and unloading, we will add the mean. That is 6 plus 6 by 2 is 6. Mean is 10.8 plus 10.8 by 2. 10.8. 16 plus 16 by 2. 16. That is all we will do. That is the extension. That is 10.8 minus 6. 4.8. That is the extension. 16 minus 6. 10. That is the extension. 21.4 minus 6. 15.4. That is the extension. 26.6 minus 6, 20.6 अधिव डेड़ी, अंगने extension गंटो दिखिया, अधनी शेशम K calculate चेया, अप 4.8 extension किट्टान, 50 ग्राम आणन नम्हें लिट्टदु, सो इवड, M इंड सांथ 50, G इंड सांथ 9.8, L इंड सांथ 4.8, अधु उन्ड, नम्मक, एंगने आड़ता, 50 into 9.8 by 4.8, अधु 9.6 आणन अधिव डेड़ी, अड़त्त 10 extension கிட்டன் அங்கில் நம்முக்கு இவ்வட 100 கிராம் ஆனு நம்மல தூக்கியது அப்பே இவ்வட இது கிட்டான் எந்த செய்தது 100 into 9.8 by 10 9.8 அது அடையிடுதி அடுத்ததில் 150 into 15.4 sorry 150 into 9.8 by 15.4 10.2 அங்கு ஒரும் கால்கிலிட்டேதுது நம்மக்கு 5 கேட வாலியும் விடக்கிட்டு என்னடு இ கேண்ட வாலியும் அது இந்த that is 10.06 Newton per meter. Then the mean spring constant is the spring constant from the graph, from the table. Now, we have to look at these values. We have to look at the graph. We have to calculate the spring constant. The graph is the same. X axis is loaded. 50, 100, 150, 200, 250. Y axis is the extension. This is the extension. Scale is the same. Now, we have to look at the 
ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പോയിൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു അതിന് എ ബി സി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ബി ആൻഡ് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം ലോഡ് നമ്മളിവിടെ ജീലാണ് എടുത്തത് ഗ്രാംസിലാണ് എടുത്തത് അപ്പം നമ്മളതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുത്തത് അപ്പം അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം എ ബിയും ബി സിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ഇൻ ടു ജീല് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫൈനൽ ആൻസർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്രൺ പെർ മീറ്റർ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എഴുതുന്നു സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദി ടേബിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ന്യൂട്രൺ പെർ മീറ്റർ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ് നയൻ പോയിൻറ്റ